ಸರ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಎಸ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಸಂಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ತಿಕರು ಯಾರು ರಾಜರು ಅದರ ಆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ನವಲ್ಗುಂದಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನವಲ್ಗುಂದ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನವಲ್ಗುಂದ ಅಂತಂದರೆ ಶಿರಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಮೂಲತಃ ನಲ್ ನವಲ್ಗುಂದದವರು ನವಲ್ಗುಂದದ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಅವರು ಶಿರಸಂಗಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಲಿ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಶಿರಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ನವಲ್ಗುಂದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶಿರಸಂಗಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದು ಕೊನೆ ದೇಸಾಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿವಸಂಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ ದೇಸಾಯರು ದಾನ ಶೂರ ವೀರ ಕರ್ಣ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನವಲ್ಗುಂದಾಗೆ ನವಲ್ಗುಂದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳ ಕಳೆದ ಸ್ಥಳ ಅವರ ಐಕ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಹೆಂಡತಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ವಾಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನವಲ್ಗುಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೋಚಕ ಕತೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನವಲ್ಗುಂದಾಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ವಾಡೆ ಜಗಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಹಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಂ ಅದು ಜಗಳ ಬಿತ್ತು ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಜಗಳ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇವರು ಅಂತ ಆಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಹಾಂ ಟ್ರಸ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹ್ಞೂ ರೀ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ರೀ ಅದು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಈಗ ನೀಲಮ್ಮರು ಮೂರ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಹೇಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನ ಶಿರಸಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ ನಾನು ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ನವಲು ಹೊಂದದ ಒಬ್ಬ ರಹವಾಸಿ ನನಗೆ ಈಗ ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನೀವು ಲಿಂಗರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆಲೆಸಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ನಮ್ಮದು ನವಲಗುಂದ ಮತ್ತು ಸಿರುಸಂಗಿ ಸಿರುಸಂಗಿ ಮತ್ತು ನವಲಗುಂದ ಎರಡೂ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಬೌಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ನಾಳತ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಸಂಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಥಾನಕರಾಗಿ ಸಿರಸಂಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಆಗಿದ್ದರು ಅದರಾಗ ಅಂತಿಮವಾದ ದೊರೆನೇ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ದೇಸ್ ಅವರು ತಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾ
ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸು ಬೆಳಗಾವ್ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವದ ಯಾವುದೇ ಡಿ ಸಿ ಇರಲಿ ಈಗ ಬಂದು ಈ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಐದು ಮಂದಿದು ಬಾಡಿ ಐತಿ ಆ ಬಾಡಿಯಾಗ ಸಿರಿಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲೇನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಥಾನ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ವಂಶಿಕ ವಂಶಿಕರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸರದೇಸಾಯಿ ಅಂತದಾರ ಅವರು ಆ ಟ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಡ ಐತಿ ವಾಡ ಇದೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿರಸಂಗಿ ವಾಡೆ ಅಂತ ಲಿಂಗರಾಜ್ ವಾಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಡೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಿರಸಂಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿರಸಂಗಿ ಮತ್ತು ನವಲುಗುಂದ ಎರಡೂ ಅವರ ಅವರ ಆಡಳಿತಾಗ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರಾಬಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಸಂಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂತಾರ ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹ್ಞೂ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಶಿವಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆದರೂ ಏನಾರು ಬಂದು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ನಿಲುಕದ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಠಿಣ ಕಠಿಣ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಆ ಬಳಿಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಅವರು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಈಗ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಮ್ಮನ ಕೆರೆ ನೀಲಮ್ಮ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಐತಿ ಇವತ್ತು ನವಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದ ನವಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ನವಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಜಲಾಶಯ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ನೀಲಮ್ಮ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ಗಚ್ಚಿಲ್ಲ ಗಚ್ಚು ಗಚ್ಚಿಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬಾದ್ ಕಂಬು ಹೌದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಎಸ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಜಾಯಪ್ಪ ಗದೆ ಸರ್ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಇವರು ಇದು ಮನ್ನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡವರು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವುಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತವ್ರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಕೆ ಇದು ಜಾಯಪ್ಪ ದೇಸಾರು ಜಾಯಪ್ಪ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಲ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಿರಸಂಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜರಕ್ಕಿಂತ ಲಿಂಗರಾಜರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಾಗಿದ್ದವರು ಪೂರ್ವದಾಗಿದ್ದವರು ಅಂದರೆ 
ಆದರೆ ಒಂದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನೀಲಮ್ಮ ಹೌದು ಇವರು ನಮ್ಗ ಏನು ಇವರು ಜಾಯ್ಗೊಂಡ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ನಂತರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಸರ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇವರು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ಈ ಸಿರ್ ಲಿಂಗರಾಜರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವಿನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಸರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಂಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಐತಿ ಓಕೆ ಇದು ಅದ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುತ್ತರದಾದವ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಸಮಾಧಿಗಳು ಹಾಂ ಆದರೆ ಅವನ ಇಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಸಾರು ಹಾ ಸಿರಸಂಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ದೇಸಾರು ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತನಕ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇವರು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವಿನ್ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಇದು ಸಿರಸಂಗಿ ಅಜ್ಜಾರು ಇವ್ರದ್ದು ಲಿಂಗರಾಜ ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸುಂದರಾಬಾಯಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೌದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಿವಸಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಲಿಂಗರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸತ್ಯನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಸರ್ ಇವರ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಬರೀ ದತ್ತಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷರೇ ಇಲ್ವಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಕೂಡ ದತ್ತಕ್ ಬಂದವ್ರೆ ಹೌದು ಇವರು ಕೂಡ ಈ ವಂಶಸ್ಥರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದತ್ತಕ್ ಬಂದವ್ರು ಇವರು ಹೂವಿನ ಸಿಗ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಹೂವಿನ ಸಿಗ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೂಲತಃ ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಅದು ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಹೂವಿನ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸವಣೂರು ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ನವಾಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ ಜಾಯಪಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಲಿಲ್ವ ಅವರು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಡುವಕ್ಕಲ ಸಮಾಜದವರು ಯಾರಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿದ್ದವರು ನೀವು ಇಂಥ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಪಟ್ಟಾಧೀಶರಾಗೋಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗರಾಜರನ್ನ ಸರ್ ಆ ತರ ಓಪನ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬರ್ರಿ ಆ ತರ ಓಪನ್ ಹೌದು ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅರಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಹಂಗು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿ ಹೊಲ ಮನೆ ಜಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎ ಎಸ್ ಬಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನವಲು ಗುಂದದ ಹಿರಿಯರು ಇವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಿರಸಂಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೆಂಗಾತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಾರ ಈ ತಾಯಿ ಇವರು ಕೂಡಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಹುರ್ಕಳ್ಳಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಯಜಮಾನ್ರ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಈಗ ಯಾರು ಒಂದಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಐತಿ ಉಗ್ರಿ ಮಾರದ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಐತಿ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಅವರು ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾನಗಲ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಅವರು ಹಾನಗಲ್ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಸಂಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿರಿಸಂಗಿ ಸೌ ಲಿಂಗರಾಜರಾ ಮಾಡಿದರು ಸಮಾಜನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿದರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿದಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ಲರಿ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನಾರ ಜನ ನವಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಾಗ ಬಳದವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರು ಜೈನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾವೂ ಏನು ಜಮೀನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಸಂಗಿ ದೊರೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ಜನರ ಆಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ದೇಶಗತಿ ಮನೆತನಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮನೆತನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸರ್ ಒಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಕ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೌದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೂರ್ಖನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಶಿವಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಗ ಕಚ್ಚ ಮಂದಿ ಸಿಗುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಏನ್ ನವಲ್ ಗುಂದ ಅವ್ರದ್ರಿ ಅಗ್ರಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ ಈಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಸ್ತಿ ಐತಿ ಜಗ್ ಆಸ್ತಿ ಐತಿ ಈಗ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಾವು ಇದು ಹುರ್ಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಾರದ ಮಠ ಆಶ್ರಮ ಇದು ಅವರು ಏನ್ ಸರ್ ಹುರ್ಗಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಹುರ್ಗಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ ಕಡ್ಲೆನ ದುಂಡು ಕಡ್ಲೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡ್ಲೆ ಹುರ್ಗಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಊರು ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಇವರು ಇವರ ಪೂರ್ವ ಈಗ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಪೂರ್ವಜರು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನವಲಗುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿದ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿ ಪುರುಷವ ವಾಕ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಜಾರು ಇಲ್ಲಿ ನವಲಗುಂದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ್ಕ್ ಹೋದಾಗ ಬಿತ್ತು ಟೈಮ್ನಾಗ ಕಡ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾಕತ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಪೂರ್ವಜರು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಕಡ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾಕತ್ತೀವಿ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಾಕ ಕೊಡಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲಿನ ಅವರು ಅಜ್ಜಾರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುರಿದು ಬಿಟ್ರಂತ ಹುರಿದು ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತಿಂದು ಉಳಿದ ಕಡ್ಡಿ ಬಿತ್ತಿ ಬಿಡಿದ ನಾವ
ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರ ಮಸೀದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಏನಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನಾಗಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪಂಜ ಅದು ಮೂರು ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ತಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಐತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಹಾರಿ ಜಡ್ದಾರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗಾಯ ಮಾಯ ಐತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾನ ಪಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ